ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟ੍ਰੈਕਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਐਲਬਮਸ ਬਣਾਉਣ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ Welcome back everybody to Geet Nation yo today we got a very very special guest today we got the one the only the legend to school in the house badi ki hal chal hai badiya ka no tusi suna bhai bas badiya badiya bhai chal hi janda i wanted to get you on here i think a lot of people want to hear from you especially with what's going on lately um the album just came out there's a huge wave going on with this album i i want to talk about the album but i want to like start off by talking about you as well nami generation jehdi ya inna nu bala pata puta nahi hega kaiyan nu na true school bare te main samjhauna chahunda ki ki ya ha na so pehli gal album btfu chal rahi ya sare passe aap music spotify youtube is going crazy te hun aftermath ki ya chal rahi ya album da aftermath haje ta hoye ya 5 6 din nikli nu so ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੌਨੀਸਲੀ ਸੱਚੀ ਯਾ ਹਾਊ ਹੈਜ਼ ਇਟ ਬੀਨ ਸਿੰਸ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਵਾਇਲ ਵੀ ਹੈਵਨ ਸੀਨ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਨ ਐਲਬਮ ਇਜ਼ ਥੇਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਪਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਹੁਣ ਐਲਬਮ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ 2004 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਸੋ ਐਲਬਮ 7-8 ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੌਪ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਾਫੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਐਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੌਪ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੋ Uh, you know i'm really grateful for that and i'm really relieved because you know you can't take these things for granted so definitely it's it's just been people jede sade pehle to na pehle din de jede fans si ha ji main sochta si ohna nu satisfy karna hun kitta hogi hai na par and but all pure satisfy si hmm. so you know i'm really thankful for that okay okay well it's great to hear that apne bhi bahut hi ਜਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਸੋਚਾਂ ਇਸ ਐਲਬਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਰਾਈਟ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਆਫ ਇਨ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਇਟ ਬੈਕ ਟੂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਤਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਜੋ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਬੀਨ ਅ ਫੈਨ ਆਫ ਹਿਪ ਹਾਪ 뮤직 ਵੈਨ ਯੂ ਗਰੋ ਅਪ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਦ ਇਨ ਦ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਟਾਰਟ ਇਟਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਜ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪ 뮤직 ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਰਮ ਬਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਰਮਸ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਪਰ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਬਲਾ ਢੋਲਕ ਤੇ ਢੋਲ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਕੰਗ ਹਾਂਜੀ ਗਦਾਸ ਮਾਨ ਯੂ ਨੋ ਲਕਸ ਸਿੰਦਰ ਸ਼ੰਦਾਉਲਾ ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਉਹ ਬੋ ਉਪ ਦੋਲ ਦਾ ਨ ਮਾਚੂ ਯੰਗ ਚਾਚੇ ਮਨਜੇ ਐਨ ਸਰਜੇ ਸਰਜੀਤ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਛੋਟੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਸਟੀਵੀ ਵੰਡਰ ਆਪਣਾ ਸੋਲ 뮤직 ਮੋਟਾਊਨ ਐਨ ਆਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ so music kafi black influence kafi si sade ghar ch te apna
And uh, so being a musician for many, many years, but at the same time, I was producing hip hop when we was young. Me and my friend, he was from, uh, he was a, you know, he was a black guy from uh, from America. He moved to Derby. I'm from Derby, England. From Derby, born yeah. in Brett. So, you know, we were, me and him had the rap group, and we were trying to get a record deal doing rap music. So I was learning how to produce because of that. And uh, so putting the Punjabi music with that was all that way. It was going to happen. Mm -hmm. And eventually, eventually, when I when that happened, you know, I had a lot of experience in producing and practicing. Eventually, I ended up playing. Uh, I met Punjab BMC through my friend uh, Hodge from Excess Bass. Mm -hmm. So, our Punjab BMC is a very top of the music director. I used to playing his tracks and then I got the experience in the Punjabi scene through that way I think he I had think the sorry to cut you off I think he had the the album switching were you a yeah, part of that right. switching yeah I played the Tumbi Tabla uh, in that in that album okay and uh, but my first recording in a Punjabi album was actually in 97 so I've been you know doing this like I entered the scene from 97 mm -hmm. okay so, so I was really young you're really young. Okay. How old were you back then? Oh, to run the But then I, eventually I met with my really close friend, specialist. We met in yeah. uh, 98, 98. Me and specialist. Me and specialist the same age. He used to play the drums as well. And he was into the hip hop and this, he like me. So we got on so well, so quickly. We became really close friends. And, uh, you know, um, I mean, that's a long story that's a different story but eventually mm -hmm. uh, you know we were showing each other beats and we were just linking on all the time and then we ended up getting together and we made our first album Word is Born Specialist and True School 2004 that came up yeah. and in there that was um, that was the first song that really put his name on the map because mm -hmm. people didn't know that name no one knew what was Kaka, who Kaka Peniyala was of so course we, People had heard the name Kaka, but th what does that mean, you know? So yeah. we, so it was that track that got his name out there, and, and we had up when uh, I Glimmer Jol in there with Jitia Sahaba Jitia, and these songs did really well in England, uh, especially anyway. Um, mm -hmm. You know, and um, we had uh, Alab Janjua in there, and Ranjit Mani. So, you know, those are album, those are iconic names. If we look back right now, it's very oh, yeah, iconic. Yeah. But, but like that, that album did so well here, it ended up going slightly global, you know, like, uh, so I would, so we were told like it went over to the other countries and even Punjab and stuff like, but, they, but in Punjab, the way it was released, it was released later on and they didn't know our names. You know, they okay. kind of just knew the song, they just knew Sanyal Chonk Gana and that, but it didn't know that it was made. 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 Uh, or represent it or, was what uh, uh, 07 uh, I album album that not uh, represent or do hear to share chai si but Punjab just changi tarah ni release hoi o te lamber di photo si ki cassette te te cassette ta na sega daru pi ke per gaya ta kake pehni wale ni si so acha <laughs> okay didn't you know, make any so, sense okay yeah right. yeah so it does like you know so and branding that chakkar si ga jada it wasn't like yeah. the same in India. And in, and in that album we all we also introduced Garpej Barad who's also from Derby as well. Yeah. And uh, you know so, and he 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 did really well. I mean if you don't know who Garpej Barad is, he's the guy on the pop the Jatna this song that I produced. J K Garpej, Kalvinder Jal. These all three of these are from Derby and then obviously the legend said in the on there. Of course. So uh, those albums, man, they really they really they really did something when they came out you know of course well I mean you've always been known um, I, I guess quality over quantity whenever you dropped an album it's there's a big track list but it's you I think want to make a statement every time you drop an album that's well, how like, it's yeah. been going on it's been it's if you look back at it with the album for me it's like you, it's your expression you know the expression yeah you know you impress karna you impress karna you know, mm. like 
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦੇ ਯੂ نو ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਨਟ ਗੋ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਫੰਡਸ ਵੀ 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 ਸੇਇੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਸਕਦੇ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਯੂ نو ਹਮ ਹਮ ਓਕੇ ਵੈਲ ਯੂ نو ਬੈਕ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੀ 2000ਸ ਯੂ نو ਯੂ ਹੈਡ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਯੂ ਹੈਡ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਾ ਐਸ ਫੋਕ uh adria album uh, it was when you started out and honestly they left a big mark in the uk bhangra scene 2010s it was uh, it slightly changed i mean you started working with artists um you had the album with diljit you had the album with jk um so how was that transition like going from making tracks with all these legendary artists we just talked about yeah. and then focus on focusing on that one particular artist so yeah i think uh, 2007 se saadi tape aayi si ro as fuck oh okay. punjab ch bhi release hoyi si i think speed record released in punjab ohde vich gaana chaga hi meri ma agar mm. page ne ga chaga i think that song was kind of, kind of known again they didn't know who made it though and who the singer was you talking about and, in uh, india mostly it was yeah, like that okay yeah yeah so like you know we found that outside of england people were knowing the songs but they weren't even in Canada they they didn't know who made them they just like the DJs were putting it on or whatever mixtape but they didn't know who made it mm-hmm. you know so so we were finding that and uh, but like you said in the 2000 at the end of 2008 um, I introduced JK I taught JK how to sing from scratch or mera close friend there and JK nu release karke oh fir pehli tape si ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੋਰੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਟੇਪਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ 뮤직 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਦਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀ ਕੈਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਦੈਨ ਆ ਚੈਨ ਆ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆਈ ਬਿਗ ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਐਲਬਮਸ ਫॉर ਦ ਸਿੰਗਰਸ ਯੂ نو ਲਾਈਕ ਜੇਕੇ ਐਂਡ ਦਨ ਦਲਜੀਤ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ and then uh for a show prints one time for your mind mm-hmm. uh, you know about the jatta they were the mixed singers uh, uh the jaw bolia song with a uh, kalvinder jaw uh, raman aujla or garpej parad song chakre ne gani patte chakre ne and uh, that was early so, decade of uh, 2010s that was 10 as well uh, and you know these were these were really big songs on the you know even now on the on the dance floors uh, you know weddings or clubs and all that you know and, but obviously you know about back to basics anyway and uh you know but the reason why back to basics was is was more commercial is because that was had a uh, had a proper global release because that wasn't released by a UK label that was released by speed and movie box mm. it was a joint a joint venture um but our albums have always been have always had been UK releases for the UK market so when they've gone out of UK that's just like an extra bonus for us and uh but our music's always been made for just that scene you know because that's how that's our domestic scene mm-hmm. you know but things have changed now so i think when you, when you work with a global artist and it gets out to more people and i think you know fair brown of like hon garden's album mm-hmm. uh btfu obviously again garden's a, a global artist so it's got out all around the world now and plus with the internet now everything's become more globalized you know exactly like, yeah yeah so so yeah so now so, so so since 2011 i've just been making uh 2010 i've been making uh albums for the singers for the artists and i've been in the background now so okay. that's and i'm and I'm, i'm enjoying that if we if we want to stay in that zone back to basics was um a global sensational hit for daljeet probably launched him somewhere else and oda ki hisab siga jadda pe us time te mainu lagda si pe transition ho reya thoda ja industry de vich par he went back to basics te taada naam industry de vich uk de vich you know mainstream ek hisab da siga so how did it all come about with diljeet diljeet he he had been he was already a fan of our music him and honey singh were already listening to my music mm-hmm. and jk as well um he told me that then you know they they were listening to us regularly and uh, and then when he heard uh Jakarenge uh Gurpej's song that's when he got in contact with me after that and he, and uh, I thought he wanted to just do a single but he was like nay nay single track nahi karna album karni and I was like 
ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸਟ ਕਪਲ ਟਾਈਮ ਪਰ ਚੱਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੋ ਵੀ ਜਿੱਦ ਆਲਬਮ ਬਟ ਆਲਬਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕਸ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਰੂਟਸ ਕਹਿ ਲਾ ਬੈਕ ਟੂ ਕਰਕੇ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਮਈ ਦਾ ਨੇਮ ਸੰਬਡੀ ਐਲਸ ਸੋ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਡਨਟ ਰੀਲੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਨੇਮ ਕਿ ਇਟਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਕਹਿ ਲਾ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਸੀ ਕਹਿ ਲਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੇ 뮤직 ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲ 뮤직 ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਵੀ ਆ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਇਟ ਵਾਸਨ ਬੈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ 뮤직 ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਸੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਬੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਔਜਲੀ ਦੀ ਆਲਬਮ ਆਈ ਹੈ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਬੈਕ ਦ ਫਕ ਅਪ ਬੈਕ ਬੀਟੀਐਫਯੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਬੀਟੀਐਫਯੂ ਆ ਉਹਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਕ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸੇ ਐਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਡਿਡ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸੇ ਐਟ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਆਲਬਮਸ ਨੇਮਸ ਇਨ ਇਨ ਆਲ ਦ ਆਲਬਮਸ ਆਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਸ ਥੋਟ ਆਫ ਦ ਨੇਮ ਬਟ ਨਾਟ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ that was dilgeet's friends idea okay and uh, and same with this one uh, garden then all key discussions hoye si ke uh, albums the album da na ki rakhi hai te i wanted to call it something else and he liked but he goes oh lamma ja lagda jehda main sochda si ga okay and uh, you know my key suggestions that this but in the end for garden um, i don't know where he got the idea from obviously uh, you know originally he was going to call it back the fuck up um and obviously that's a, a famous uh, rap album from the 90s, from the 90s. um so I, so I don't, I don't know where garden picked that idea from but he wanted to call it that and uh, so garden was really keen on the idea so he went with that you know he went forward with that and uh, at the end of the day then I'm I'm so I'm going to back it as well obviously I'm producing it so mm-hmm. uh, but that one was actually garden's idea it was garden's idea you you've been in in this industry for like about what over two decades now uh, or close to two decades if you uh, don't count the previous work so what what have you seen that's changed like in officially, terms of officially officially we're to the third decade to the third decade yeah from the 90s to the 2020s right. yeah now like yeah from like the 2000s and then from 2010 and now we're in 2021 yeah uh, so we're into the third decade man <laughs> I don't want to make it sound old, but I just want to talk about the legacy. I mean, you left behind and of course, ek cheez aa jadon taade varge ek producer jehde sare ek sab na legend mangde aa aaj kal. Um tu tanu bahut kuch dekhan nu milya. You've seen any types of artists, you've seen any types of uh, audience. Um ode vich tanu ki alag lagda aaj da te pichle audience da jidda let's say talk about right now and when you started ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਆਈ ਸੇ ਮੇਨ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਯੂ ਨੋ ਸਰ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਸ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਜੰਮਦੇ ਆ ਬੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਚਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 뮤직 ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ نو ਐਂਡ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ
ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਸ ਜੀ ਹਮ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਸ ਬੈਕ ਇਨ ਯੂ نو ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਡੂ ਯੂ ਰੀਲੀ ਬਲੀਵ ਇਨ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ UK is the hub and UK right now people were saying Toronto is the hub and hon ki saab ya like do you really believe in that or do you think it's just the audience they dimag ji yahi ka ha pata pata ki on industry ek ban gaya like just there hani ga the territory hai hmm. pehla hunda sega punjab canada england mainly ten market main hunde si hmm. te hon market hi ek ban gaye te main mainu jyada oh vadiya odon lagda si karke jado jado main separate hunda si kaam ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੌਂਗ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰੱਖੀ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਯਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਨਾਓ ਯੂ ਸੀ ਪੀਪਲ ਇਨ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵਿਦ ਦ ਯੂਕੇ ਸੋ obviously bande di marzi ya bande da taste you know whatever they want to make they have the right they can make what they like and the music da fi apni is personal but i just like as a as a uk producer i don't want want to be thinking or uh, you know like it's like this like you know when you're making music and then you're trying to make something for foreigners they're not going to really get where you're coming from sometimes that can happen mm. um you know so I just think that is better to have your own identity and your own flavor and if people from outside of your territory want to listen to it that's just an added bonus but I think we've lost that uh we've lost kind of we've kind of lost identity a bit and it's just become too globalized that the special I remember when I did a shop I didn't know they see it was on a tape shop to ja ke England wali ya cassette hai itthe hundiyan si Punjab wali ya itthe hundiyan si ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਲਾਈਕ ਇਟ ਯੂਸਟ ਟੂ ਬੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਥਰ ਟੈਕਟੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾਈਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਲਾਈਕ ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵਨ ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ 90s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰ ਰਖਿਆ ਉਦਾਂ ਦਾ 뮤직 ਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋ ਜਾ ਅੰਕਲ ਤੇ ਤੇ ਫਰਮ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ نو ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਲਾਈਕ ਈਵਨ ਦਾ ਜਾਜ਼ੀ ਬੀ ਕੈਪ ਮੂਵ ਟੂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਰਕ ਵਿਦ ਸੁਖਸ਼ਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ ਪਰ ਜਾਜ਼ੀਸ ਫਰਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਐਲਬਮਸ ਕੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ and especially the second one get back they were done in canada i know mm-hmm. sukshinder shinda did the kugi and the jora song but the the first album was mainly done by sankar and the second album was done by i think it's from a guy called ranjit tali i might be wrong but i don't know I'm, i think that was his name but that had a proper canada sound to it. those albums did mm-hmm. yeah you know the the the, the even though sukshinder shinda played the double art all talk and talk on those albums the the music was different so it was like it just sounded really good you know it was like oh you could tell this is like a canada style yeah and this is a uk style and, and this is a punjab sound and i really miss having that you know yeah really yeah for sure on that oh pehla e vi hai ki jidda hun canada de vich jidda apa suniya song in the uk it was more like the hip hop influence was bigger i find um even in the early 2000s when we talking about shinda that got started to get integrated faster paced songs started to come out um so ek sab na a uk di ek identity si gi eh and now it's kind of all over the place people have adapted to o jo kar rahe apan bhi kar sakde ha i think i think no, with england there's not much music coming out from here it's yeah. the content's gone like there's not much happening there's there's like there's not many people making stuff i think the one who's making 
the, the person who's probably been the most consistent in releasing music is actually Manny Sandu. He's just been yeah, consistent and definitely. he's doing really well. And he's doing really well. And, uh, you know, because he makes good music and he and he's regular as well. So apart from him, there's not been much content coming from the UK. So that's, there's reasons for that. And that's another conversation in itself. You mm -hmm. know, but Canada, there's been a lot of contact coming from there. There's a lot of contact coming from Punjab. But with England, you know, like, there's not much coming out. There's not much actually being made here. That's what's happening here. And it's yeah. been like that, like this for quite a few years now. Yeah, well, sometimes uh, I guess when um, something fades a little bit, then the other market starts to kind of take advantage. I mean, we've seen kind of how deep Jandu in the last six, seven years, he was, uh, his, his wave kind of started. And now it's, I mean, obviously uh, you come back in the scene and then you have like the people from India coming in the scene. But we've kind of seen a little bit of, okay, hon focus e thea, hon focus e thea. And then like, holy, holy, sorry, kathe, jada globalize ho gaya, do kya? Yeah, it's mainly globalized, you know, because of the internet. But um, from, as far as the UK is concerned, we're starting to, people are starting to make music again now. It's starting to pick up again now. Mm. So, you know, I think uh, I think the main thing from a UK point of view is we just want to try and get music uh, coming out again so we can have our local scene grow again and, you know, start having shows here again and having new artists come in and not just new artists but even the senior artists that are very very talented who have got so much to offer is they if they can start you know releasing music again and like you know sort of rebuild the scene here because at the end of the day yeah you can release music which will go global but at the same time jelly shores the guy you know performances that is also what makes the industry and we we want to rebuild all that over here mm -hmm. again you know? definitely Definitely, I, I agree with that, and it would be great to see a lot of these artists that have, we have not heard from for a while back uh, to come back in the scene, you know. And Honjada, we've been talking about like ever since, let's say, from the 80s, 90s, 2000s, 2010s, 2020s. Tanu pada pella jada music release hoya hunda sega, aaj jodda hunda ni. Jada pella hun pella cash on the industry, fir CDs on la piya. They murke um, a single track on lape. Uh, I mean, I guess iTunes and stuff. And now it's Apple Music, streaming platforms, Spotify. So oda da da ki khayala? Because kine loki kare si ke pehla ke the music industry is dying. And then a lot of people said that all of these streaming platforms they kind of brought like you know the um, I get the profits think, profit side I of think, music back up. Jodo hona shop pa bandho hunya olong. Both figures the sun of Sarian, the Honta music, Katam Horaga, it happened in Kaskar, England, Jay, Kartay, and Glanta, Hey Bosch, Urahana, the Jodo Ohoya Feta, iTunes, Karke Lupita, illegal download of Bok Artesi, or the Karke Shop by Banda Hogans. Haji, so copy the Bok Artesi, Syria. Yeah, but Ajaria copy a Kartesi, but mainly illegal Jedi downloadings, you know, that's what killed all the shops. That's why we haven't got CDs now, even in Punjab, because of the illegal downloading. So I think Jodo iTunes is like I'm sure who Sanu with Dal Lagake Kesane use any Katna iTunes can help out Jodi Dalel and their free chair. But actually, no, people, some people started doing it, you know, and uh, so that was really good. But then when the Jodo streaming, I come to the Makata by who is same problem, and like iTunes, the Masit, a Loki to the use can la paya, the Horta streaming. So, I don't streaming is not a good thing. So, I don't know if it's a good thing. But, I don't know if it's a good thing. But, I don't know it used to be like you didn't want to change with the times, especially me, because mm -hmm. I'm a traditionalist. But now, you, just, you can't just cry over the past. You've got to be like, okay, this is how it is, and we've got we to gotta move. Not just move, you've got to be yourself, and you've got to try and keep to your standard but don't cry about it you know do what do what you can do and if if i want to stay on that jo tu hi keh rahe ha ke identity jidda tu hi same rakhni hai na je apna dekhi kai jidda hun artist le lo producer le lo pehle zamane to te aaj tak aaj de zamane tai they've changed a lot like in the sense you could say they evolved but to see you stay true to your sound so jidda tu si inna badlya nahi matlab ki tu hi hip hop obviously hamesha ta dasiga vich 
ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥ੍ਰੋਬੈਕ 뮤직 ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਕੈਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥ੍ਰੋਬੈਕ ਵੀ ਵੀ ਸਹੀ ਲਾਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ 뮤직 ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕ ਦੇਸੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿਪ ਹੌਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਯੂ نو ਉਹ ਟੇਸਟ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ 뮤직 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਆ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਕਹਿਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇਹ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਿਊ ਸਕੂਲ ਆ ਮਿਕਸ ਮਿਕਸ ਆ ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਦੇਸੀ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹਿਪ ਹੌਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਲਾਸ ਦੀ ਰੈਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿਪ ਹੌਪ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟ੍ਰੈਪ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਦੇ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੈਪ 뮤직 ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 808 ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੈਟਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਹਨ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਸ ਜਾਨਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮ ਪਰ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਕੈਸਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਟੀਐਫ ਬੀਟੀਐਫ ਯੂ ਫੇਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਯੂ ਆਮ ਰੀਲੀ ਆਮ ਰੀਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਫੋਰ ਆਮ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਗਲੈਡ ਐਂਡ ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਆਵਰ ਵੇ ਐਂਡ ਕੀਪ ਟੂ ਆਵਰ ਸਾਊਂਡ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਟੀਐਫ ਯੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟਸ ਬੀਨ ਅ ਵੀਕ ਥੈਟ ਇਟਸ ਆਊਟ ਇਟਸ ਥੋਪਿੰਗ ਚਾਰਟਸ ਇਟ ਵਾਸ ਈਵਨ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਡ੍ਰੇਕਸ ਐਲਬਮ and it passed Kanye's album so it really brought um a big impact in the industry and also mainstream wise te hun mainu ek pehli gal samjhao hun apan sound di gal kar rahe sige hai na te hun jehde loki keh reha hai main vi idda keh reha sige ke this is proper folk right the proper folk sound ah tusi thoda comparison dikha dass sakde ha lokan nu bhi folk ki hunda bhangra ki hunda like there is a difference folk folk ਫੋਕ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਆ ਫੋਕ ਦੇਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਜ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾ ਕਰਕੇ ਗਿਟਾਰ ਜਿਹੜ ਗਿਟਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਜ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੋਮ ਦ 1960s 70s ਤੋਂ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਿਊਸਟਿਕ ਸਾਜ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਾਜ ਆ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫੋਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹ ਪਿਓਰ 뮤직 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫੋਕ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਸ ਗਾਣੇ ਇਸ ਕੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਗਾ ਫੋਕ ਤੇ ਫੇ ਭੰਗੜਾ ਟਾਈਪ ਸਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫੇ ਦੂਜੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫੋਕ ਫਲੇਵਰ ਆ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਇਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਜੇ ਬੀਟ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੱਜ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਫੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪ
I think Karan Aujla made a pretty good decision. It's his very first album. ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਫੋਕ ਆ ਪੰਗੜਾ ਆ ਹਿਪ ਹੌਪ ਲਾਈ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਮਿਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ 뮤직 ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਸੈਂਪਲਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਜ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ 뮤ਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੀਸ ਬਜਾਓ ਫਲੂਟ ਦਾ ਬਜਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂਡੋਲਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੋ ਮੇਨ ਘਾਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ origignal punjabi music di kafi oh cards si oh cheez di so i think saaj je tusi saaj pauna ya tusi changi tarah pao apna input pao ode vich ha ji eh ni ki eh ni ki session musician nu kae ta odda hi baja de kus nahi ha ji ha ji ka badi problem i think i think it's a, it's a big fact that eh jada cheez eh jehdi cheez missing si ha ji and i think punjab ch itna ho gaya ya ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੈ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 뮤직 ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ 뮤직 ਤਾਂ ਆ ਆ 뮤직 뮤직 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 뮤직 ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹ ਪੁਲਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੇ ਯਾ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਟੂ ਪੁਟ ਇਟ ਹਾਨੇਸਟਲੀ ਅਮ ਇਫ ਵੀ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸਟਿਲ ਯੰਗ ਅ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕਨਸੀਡਰ ਹਿਮ ਅ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਔਜਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਦਾਂ ਹੋਈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂ ਫੋਰ ਫੋਰ ਟੂ ਮੇਕ ਅਨ ਐਲਬਮ ਹਿਸ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ ਐਲਬਮ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਹਮ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਛੱਲੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਵਾਲਾ 뮤직 ਫਲੇਵਰ ਛੱਲੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਟਾਈਪ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਨੌਜਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਫੈਨ ਜਾਂ ਸਾਡਾ 뮤직 ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ 뮤직 ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਜਸਟ ਐਡ ਥਿਸ ਆਈ ਸਪੋਕ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਰੈੱਡ ਆਈਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬੀਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਵਾਂਟ ਇਟ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਹੀ ਸੈਡ ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ 뮤직 ਦਾ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁ
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਵਾਈਬਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਕ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਐਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਏਜ ਗੈਪ ਆ ਜਸਟ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸੋ ਫੇਅ ਕਰਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੇਅ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਐਲਬਮ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਨੈਚਰਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਜਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ एवरीथिंग ਦ ਹੋਲ ਵਾਈਬ ਵਾਸ ਵਾਸ देयर ਅਮ ਹਾਊ ਕਰਨੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਗੋਟਿਆ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪ 3 4 ਰਾਈਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਟੌਪ 3 2 ਦੋ ਚਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂ نو ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗਾਇਕੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਆਉ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸੋ ਆ ਆ ਨੋ ਇਸ ਦਿਨ ਈਚ ਸੌਂਗ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਵਾਸ ਵਾਸ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਸੋ ਆ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਆ ਨਿਊ ਆਸੋ ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਥਿੰਕ ਵੀ ਗੈਟ ਅ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂ نو ਯੂ نو ਐਂਡ ਥੈਨ ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਫੋਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਉਹਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਕੌਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਥਿੰਗ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਵਾਜ ਆ ਰੀਅਲ ਰੋ ਵੋਕਲ ਆ ਰੀਅਲ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਪੂਰਾ ਠੇਠ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਫਿਰ a lot of artists that have been groomed from the start jitna jk ho gaya jk has learned everything from you you're his ustad you know was there a time jo tusi kya bhi nahi karan tu na hor ithe leke ja sakda apni awaaz would you like teach him vocally uh, did you push him vocally se karan da jada pitch hai na scale hai oh ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ ਹਨਾ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਪਿਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਈ ਪਿਚ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਕੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਅਪ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹਾਈ ਪਿਚ ਚ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਚ ਵੀ ਅਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Mm-hmm. but Karan did actually say like he he would have mind doing some training and stuff or having some lessons or whatever so we'll see if he if
gap ka to inna pya like is it because the songs were not, were not complete or was no. it because there so, a no. lot of uncertainty no so karan september ch aaya si ga te oh mahina reh the apne england ha ji to oh de vich vocals bhar ke the music ni apan shuru kita si ga lag ek do bitta baniya si par oh kam odo ni shuru hoya sirf compositions lyrics they recording that comes ago so when garden went back to canada i had to work on another on other stuff i was working on okay and uh, so so like you could say like around halfway through november i started working on garden's album and uh, right the way up to december but then january and february i i actually got coronavirus really really bad which I've not actually said told anybody um it I got it so bad so um I lost like a couple of months and then after that the other work that I was doing that got that was outstanding so I had to do that as well and then I didn't really properly get back into God's album until like mid March and I and my health was bad as well and I wasn't even used to sitting down on a computer you know even now you know I'm not fully 100% so in cuz it our whole household had got it so it's been quite a struggle to get back into the flow of things so that's actually why it took long you know mm-hmm. and then we added a, and then we added one or two songs afterwards like some of the vocals had to get recorded again from Canada so there was things like that going on really okay. that's 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 what actually that's the real reason why it took a bit longer and i ended up finishing the album in like august in august so you, okay so you could say like the real time march april uh march april may june july so like 6 months is what it really took really took okay so the album was actually announced like i mean he teased it in september last year but officially announced in I believe it was in the summer. It was in maybe May or June. Uh the poster came out and the name came out. Um how like album Haletaka to Igane it was still in production but the poster was still re- already released. So was it chakkar siga like the was there that a promotional was, thing? That that was that was like cuz Karun he's not like music gets made fast like nowadays and so Karun didn't realize that you know I don't do it that like like mm-hmm. the way other guys do it yeah so he was like he was asking me why you got the one and yeah and I was like yeah yeah but I'm gonna yes you be so he was like he was like oh appa intro release kar diye main I was sent to Karun idda na kari appa tape hi chhad dinde hain puri ha ji and he was like chal intro ta chhad dinde hain please kar lende hain and I was like okay so he was waiting for it waiting for it and then the intro wasn't even made like the, actually the intro the jedi beats you know intro the jada starting part the intro the oh man baat oh the main baat je bana si keyboard jo main sare chords bajaye si but jedi jado beat shuru hundi si na oh beat main 2010 ch banai si oh beat that back that was almost 20 yeah. years ago wow before my be, even before my first album That that's crazy yeah so that was like the original true school sound and uh you know so but you know but that people the, actually got excited hearing that too that this is the problem so so the album that complete we need see there's the intro shot that and you know current said people album aa jani hai hum theek hai album da badi nahi i remember somebody asking me aj d he's asking me album album kadon aani hai ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦੀ ਆ ਜੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋ ਹਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਟ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਟ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋ ਕਰਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਟ ਟੂ ਮੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਪੜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਟ ਰੈਗੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਐਲਬਮ ਨਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਐਲਬਮ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਾਰੀ ਐਲਬਮ ਇਕੱਠੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਓਕੇ ਯਾ ਫੇ ਉਹਦਾ 뮤직 ਰੈਗੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਇੰਟਰੋ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਐਂਡ ਕਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ 뮤직 ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 뮤직 ਨਾ ਉਹ ਉਹ 뮤직 ਗਾਣਾ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਯਾ ਲਾਈਕ ਫਰਮ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰਾ 뮤직 ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਥੈਂਕ ਬਿਕੋਜ਼ because of the intro cuz i thought people were were uh, hyped to hear a similar sound i thought loka ne ho reggae wala ne sunna hi nahi so mai beat hi hot banati si so you know you live and learn you know yeah. rush karna mera kaam nahi hoga mai rush ka mai rush karne wala banda nahi hoga par oh chit ho gayi si thodi rush wali gal did you believe is like is sachai ya e e gal na mai lukona nahi e da ho si so to go and do uh came out i believe it was in july so o stamp te jadon to go and do aage aage si ki lokan laga pi do tin hafte ch album shayad aa jugi hai na which was obviously not the case um now with all of this happening do you believe that maybe there was some type of competition um uh, in the industry that ajla was probably facing i mean there was other albums announced moose tape was going on is there anything uh, of that nature that you heard or that you probably feel that happened nahi competition di gall mainu ta e da koi sense nahi banda e kehdi kabaddi match hai ha ha ji ha ji music ya tusi kann naal music sunde ha competition ki ha ha ji e competition thodo ha ha ji karke lok lok aa vi cheez like sun logi e aa cheez bhi sun logi aa vi te ha ਲੋਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਚ ਇਹ ਕੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣੋ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਬਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਪਰ ਪਰ ਟੇਪ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੇਪ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਇੰਟਰੋ ਜਿਆਦਾ ਅਰਲੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਆਦਾ ਅਰਲੀ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਹੀ ਵਾਸ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਿੰਗ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਓਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੂ ਗੋਂ ਡੂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਗਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ they uh were people more excited for the album uh were you hearing anything uh, coming your way in terms of reviews i mean like my main feedback i'm going to get is from here mm-hmm. so it the da partiyan ch chalonde si i was mm-hmm. hearing it in cars i was getting messages you know so i can only go by that feedback you know yeah. so so locally a thing land ch radio te you know delhi te sara badhiya ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦੀ ਓਨਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਗੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਟ ਵਿਦ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਫਰਸਟ Song ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਟਰੋ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਾਸਨਟ ਲਾਈਕ ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਯੂ نو ਐਂਡ ਐਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਯੂ ਹੇਅਰ ਔਨ ਦਾ ਐਲਬਮ ਇਦਰ ਯਾ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਈ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਿਸ਼ ਇਟ ਆਲ ਕੇਮ ਟੁਗੇਦਰ ਰੀਲੀ ਯਾ ਅਮ ਵੈਲ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਐਲਬਮ ਕੇਮ ਟੁਗੇਦਰ um i mean he dropped yeah. two songs and no, i but you know dudda jada gana sika apne yaar jatt de oh album ta 6 din baad aa gayi si haan ji hana so so ohde vich edda oh ta fir ohda nahi feel hoya si bhi that was uh, yeah oh gap wala kam nahi si okay it came together i'd say that came together really and the chu gon do track is officially not part of the album was there a decision we made or yeah, because the- i would i, I there been such a gap and i was saying to god look let's not put it on because it's too much of a gap let's give the audience something fresh a fresh body of work mm. so that's why then we thought okay let's just go and put it all out together and, uh, and i'm so glad we did that because this the re
from all over the world, you know, it's just, I can't, you know, I couldn't have asked for, I didn't even imagine that people would love it this much, you know, it's mm. like, it's just been, it's just been unbelievable. Overwhelming. So I'm so, yeah, absolutely. For, for, it shocked Garden as well, it shocked me, you know, and, and I'm just glad we put it out together because, you know, people got to hear a full album and they got to hear a whole variety of music, you know, and I'm, and I'm just glad that we did it that way. Yeah, in in the in the world of where single tracks came became famous, the single track ही लोग ही करते आए हैं। होने जो एल्बम आई है पूरी प्रॉपर तरह है ना ये शो हो रहा है अभी। The old way is still sometimes the right way to do things, क्योंकि um, I mean all of these songs are going crazy on all these streaming platforms. Yeah, because I I I believed in the album, I believed in the music we made, I believed in Garden's lyrics, so. I was saying to God, let's release the album and let's not even put a video with it. Mm. So for one whole week, we'd let the album do its do it do the job by yeah. itself, and that's exactly what's happened. Now people know all the songs on the album. Yeah, yeah. We didn't. We, we didn't know the need lyrics a too. It's it. it's crazy. I was confident. I knew we weren't going to need a visual, and now we uh, yesterday we released the first video uh, here and there. And now they'll start coming slowly, slowly. But people already know the songs now. They're already getting streamed and listened to. Yeah. So it's just worked out perfect. It's perfect. Um, so now I just have the the BTFU album open open over here. Um, it's honestly one of my favorite albums of all time, actually, not just of the year. And ite gaane jade ya hun apne ite ote. You know, yeah. I, I, I just want to say, Hanji. there's so many people that have said that they're saying it's one of the best albums they've ever heard in their life. You know, and uh, and you know you know I, i have to be grateful because the albums that we've made right from the first album so many people have said that about the albums we've made like you know when i see people's lists of their all time favorite albums so many of our albums have got put in there so that pressure was there like i hope people appreciate this album like the other past albums that i've produced yeah and and i'm seeing so many people saying it's one of my favorite albums ever you know like and i'm so glad and so grateful and relieved you know and and appreciate that so much that people are saying that you know mm -hmm. and you know that's just um i think that was the most overwhelming part because it's garden's first album for garden to be hearing people saying that we didn't we didn't expect it because today's market's changed we didn't know if people are going to listen to to uh punjabi to music something something like this yeah <laughs> It's it's totally different uh, from everything that's else in the industry. If I go track by track, I don't want to go too much into it, but I have uh, here and there a te o te yar jate de click that be kicking it. It ain't legal with Gurlaz Akhtar, Boli, it's a hustle, Ford, Adi Suni, Sharab, feel the flavor, eighty degrees, ask about me or acts about me. So, these are the songs. These are the songs. I mean, all of them have a They almost all have over a million streams here on Spotify. Where are the songs that you have been connected to? Like, which one you, got, you felt the most? Like, I thought I accomplished my my work properly. Oh no, I feel like I feel like that about the whole album. But I, I haven't got a favorite, you know. Um uh, but the ones I'm listening to the most, like in the first three, four days, I kept listening to here and there. Yeah. The, the duet. It With ain't Google. Uh Jua, it's a hustle. Yeah. Um that's three. Uh uh Addi Sunni mm -hmm. and uh Feel the Flavor, uh Jack Taswadal and those five I was listening to the most. Mm -hmm. You know, because when I'd made them I I just didn't hear them as much as I heard the others. Yeah. And I, I wasn't in the mood to be hearing the tall songs, you know, like, and like, you know, I, I got to be honest, you know, the Apana Jajada Ford Alagana. I listened to that 
a lot when I finished it. I kept showing it to my friends because I was really proud of that song. And uh, that's actually getting listened to the most out of the whole album. You yeah, know, the is. most real Punjabi purest song is getting listened to the most. So that's just a, sh that's a shock. That's crazy. You know, and, you know, but, you know, I don't know, man. And then, and now a week's gone, now I'm listening to the whole thing. I'm listening to all of it because when I make my music, I don't, I don't have it in my phone. I don't have it in my car. I leave it in the studio. So I don't drive around with my music. Mm -hmm. I wait till it's released. Like, and I listen to it like everybody else so I can judge it as a mm. listener. I've done that my whole career. And, uh, but the only song I did listen to quite a few times was Ford. Ford. Cause I was just, you know, because of the sound I played, the tabla, the door, the, the, the tumbir, badja, I composed all the stuff on there. You know, Ammo, Chaos, he played the mandolin on there. And um, I was just so proud of the sound sonically, you know, yeah. uh, the way the double art all the way we managed to engineer it. And um, because I'm going to be doing a soundtrack for a film, uh, Punjabi be film that's going to be out soon. Mm -hmm. And I've done the whole album and it's going to be 15 tracks of that, like Ford on there. Mm. A whole album of that. Oh my God. So that's, that's about to be lit. The, it's then. with basically this book, it's with Daljeet. It's with Daljeet, okay. So that film is Jordi. Oh, it is, it's the one with uh, Nimrat, I believe. Yeah. Right. So there, there's, there's duet songs on there, and there's a couple of solos, but that that um, that's going to be 15 of those, just pure Punjabi. <sighs> I, I just can't wait. I just can't wait. That's been uh, you just uplifted uplifted my mood even more. I mean, you're talking about BTFU, but, and but, but but you know, with with Ford to fit that song in an album with beats and drums and kicks and bass lines and stuff, it's so difficult to to get that sound sonically to mm. to to fit in with today's sound. So there was a lot of the you know there's a lot of perseverance involved, and I'm so proud of that you know the way it's come out and, and people are loving it and listening to it and now to have a whole album of that that's about to come soon you know like now they know what it's going to sound like i mean uh, ford is proper folk song of the album and uh, hornet may, may if i can have a, a personal input of mine in the album as a listener um i mean i did enjoy a lot here and there it ain't legal bully ford it's more real Punjabi type, you know. And then later on, I was like, I, I want to listen to more something that's more soothing to the ears. And yeah. that's when Adi Suni came and 80 Degrees came. So I feel like the whole album, how the way it's put together, it's the sound is just goes amazing. Is one of my favorites, to be honest. Yeah. That's one of my favorites because that's an actual R&B stroke soul track, you know. Um, mm -hmm. So that is one of my favorites. Uh, and that's... And for some people, that is their favorite on the album. Mm -hmm. So it's been, been, you know, sorry to cut you off, but no problem. The messages we've had that, you know, every song on the album has been somebody's favorite. Yeah. Like literally every single one has been somebody's favorite. And, you know, that's a rare thing, you know, it's sorry to cut you off. No, no it's okay. No, no, no. I was actually done with my thought, but um, I do agree with that. I've had that in my personal experience. A lot of people like that, a lot of people like that, and it's very rare to see that uh, in an album when it comes out. And of course, we were kind of tired of hearing a little bit because this industry changed, the sound changed. They want to talk about traditional I mean, sound is very refreshing. I mean, some people who are traditional now are not going to like it. So, the album, they're not going to like it, you know. Mm -hmm. I mean, you know, some people will say, no, the album is dancey, you know, but they then listen to what you guys are making yeah <laughs> i mean I, i've got i mean i've got some very strong mood views on on other artists stuff you know but i would only air those views if i was in a room with that person to their mm -hmm. face you know um but i think there's, there's no need to take te take take cheap shots at people mm -hmm. you know it's like you know, like you just said, like you needed some people wanted to change, but some people didn't want to change. But some people don't want to hear. They want to hear trap music and all of that stuff. And, you know, they're entitled. But then, you know, if this is not going to be for them, but they don't need to comment 
on it as well. Mm-hmm. Mm-hmm. Cool. Um, Baji, I'm just going to ask one last thing about BTFU before we wrap up and uh, ask. I just have a little couple other questions to ask you. Um, so BTFU, in, in, in a way, it's a success. Um, pretty much all of your albums have been a success. I mean, you even won Britasia Award as the best producer in 13. And it's well, like... Actually, no, we look, we won, uh, we won like the, a, a couple of times I won that award. I won the best albums like three times and best single. We've, we've had all that, that sort of stuff. And, and again, to be honest, I don't think... I don't want to think that way. I don't want to go into that. And I think, you know, music's subjective. You know, at the end of the day, you can make music and you can put it out and someone's going to appreciate it. And the ones, I think uh, we as so- society, we should learn, okay, if you don't like something, you don't have to say anything negative because it's not going to change what they do. Mm-hmm. You should just go to what you like and be happy with that, you know? You know, mm-hmm. I think awards and all this stuff, it doesn't it doesn't really, but yeah, you mentioned it anyway. Like it's part of it, it's part <laughs> of it, but I mean, I, I guess it's, you for you it's uh, it's more the you know you finish an album you bring the quality i think that's what matters you, to you more than having a an award sitting at home uh, which i mean there's part of any, every industry but uh, yeah yeah the people you know know that that stuff doesn't stay in anyone's mind you know i think the only thing that's going to stay is the quality of the music mm-hmm. you know that's the only thing that's going to stay that's why you know just try and be ex- as expressive as you can and make music as, as good as you can and you know and then maybe that will will last yeah basically and buddy last the last thing i want to cover with you is music today in the punjabi industry so aajkal jadan da sound chalda ya tuhi different wave leke aanda ja purana wave leke aanda ek ek tarah so tade ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟਫ ਆਲ ਦਾ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਥੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਗਰੀ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਵਰ ਆਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਲਾਈਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਐਸ ਲਿਸਨਰਸ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਟ देयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਨ ਆਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਥੈਟ ਬੀਇੰਗ ਥਿਸ ਨਿਊ ਨਿਊ ਥਿੰਗ ਥੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਲਾਈਕ they should just appreciate the music and uh, listen to everyone's music it dani hai ga ke tusi sir eda sun sakde te eda nahi sun sakde ne eda nahi te nale jehde artist ne jehde ek dooje na competition karde ohna nu eda karna nahi chahida kabhi eh kada kabaddi match hai na haan ji tusi pata kya haan ji eh kada koi hai na boxing match hai eh to music hai eh tusi tusi kanna nal sun sunde hai haan ji eh ch koi eh ch koi badmashi nahi hai ke ch koi bahadri wala kam nahi hai ga so just suno music like ਇਦਾਂ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਹਨ ਇਹ ਇਤਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਨੋ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ 뮤직 ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੈਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਟੀ ਕਰਾਟੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਕੋਈ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਬ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਕਿਊਰੀਅਸ ਟੂ ਨੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਕਰੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦਾ ਮੋਸਟ as a producer or a singer or like anything like, as a let's say as a listener or or someone you might hear be like ere na kaam karna mere na suit karuga koi na honda tade singers you know in terms of singers the singers i like of like abinder gel harjit harman uh, 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 baljit malwa these are the singers i like mm-hmm. you know you know the newer singers i just don't feel they're at that level at that caliber that's the truth you know mm-hmm. they're just not at that level mm-hmm. you know like the newer singers they shouldn't i think you know they shouldn't be so arrogant and say we're this and that because they're not as good they're not as good as these guys yeah you know, sh- so i think they should 
just come down to earth a little bit, man. You know, mm -hmm. like, but yeah, like, I think this there is a lot of good singers out, but I'm not really listening to this to the stuff. If I'm being honest, you know, mm -hmm. and producers like, you know, I don't, I don't know, like. I mean, there's like in the UK we are, there's many. I think, I, I'm not I'm not a fan of the new sound, so I'm not going to say I don't like this producer or that producer. You know the new type of music that's out that's currently out because ev everything is influenced by what's happening in the mainstream in mm -hmm. the Western culture. So then they'll take influence from that and bring it to the Punjabi. Right. I'm not a fan of all the trap music and all of that music that's out in the Western sides at the moment. So then I'm not going to want to hear a Punjabi vocal on top of it. You know, so that's mm -hmm. just that's just. That's my honest view on it. You know, okay. that's my honest view. You know, so that's that's so I find that I'm I'm not really getting much to listen to. Mm -hmm. and, you know, I'm not really getting much to listen to, you know, like uh, that's just that's where I'm at. If if I can follow up on that, for one of the, one artist that you work with, Daljeet, he's still at the top right now. Uh, how do you feel about his recent work? He just came out with Moonchild Era. Uh, he had the Goat last year. Uh, I mean, there's a lot of sound that you might like. But Tanu Kila da hon o jethe ponche aaj the nathi karya or like he should uh, is he sh like better like in the old sound like how he was before? I mean, at the end of the day, an artist can express themselves in any way they choose to. There's onadi marjia, onada hakya, yeah. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਨਵੀਂ ਆਲਬਮ ਦਲਜੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਲਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੇਪ ਆ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸ ਦਾ 뮤직 ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ 뮤직 ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਕੈਸੈਟ ਚ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਪੌਪ 뮤직 ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਕਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੇਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਰਿਟਨ ਬਾਈ uh Renjo then it's very creative but but it's but it's not like a I wouldn't say it's like a Punjabi album mm. that's just my view on it you know that's okay. all well i guess i i get the the picture from you the, the... but you know what i i actually spoke to Daljeet uh a few, a few times like the last few weeks we we've, we've been speaking and i asked him about the album uh Gaddadia and Daljeet told me he goes eh thoda different kaam hai he unne mainu aap da sachi thoda english type hai you know so Daljeet ne aap hi wo gal kahi se english type hai you know so you know and obviously i i want to hear some punjabi instrumentation For like sure. on 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 garden's album we we only did one song like that which was 80 degrees that's the only song where it was just no punjabi side mm. on there but then you've got another 10 songs that have yeah you get what i'm saying yeah for sure so so i, I try to reach a balance with the albums that i do and have a bit of everything in there completely did um completely did and i and i actually get what you what you're trying to say because tada taste idda da ya so tusi us tarah de sunne ya and you don't like where the new sound is going so it doesn't no, mean no 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 i'm not saying i'm not saying i don't like where the new sound is going i'm saying i'm not into it i'm not, not into, into and i'm not into what the western music is and if they're going to bring that into punjabi obviously you know like am i kada kisi da boss ya hai na ਉਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 뮤직 ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜਸਟ ਸੇਇੰਗ ਟੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਮਥਿੰਗ ਥੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ 빅 ਇਨ ਦਾ ਯੂ ਕੇ ਐਂਡ ਥੈਟਸ ਯੋਰ ਰੈਕਰਡ ਲੇਬਲ ਚੈੱਕ ਵਨ ਰੈਕਰਡਸ ਯੂ نو ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆਰਟਿਸਟਸ ਔਨ देयर ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰਿੰਸ TL um you have Tommy Amarjeet who's really strong on the lyrical side and um i think you have produced some of the music as well and you even have in canada you have um you know you have signature by SB you've worked with and uh, 
Palawan. So can you just tell me a little bit about Check One Records, how it began and how what is the, the mentality going forward of the, the record label? You know, and on on there we're trying to we we brought a lot of new faces to the scene in that label. You know, like uh, there's Ajay Pal Ork, who's a brilliant singer. There's there's Red Val, yep. Sean Vrinder have been have, have come through with a couple of songs. Prince, T L, Sukumit. You know, I, I hope I missed anybody out. Um, S B with Bulawan. You know, like. So there's a lot of new f- names and faces come through in that, and we want to get some more. We want to get s- some more senior names in there as well. But w- with Check One, again, it's like m- mainly I would like to bring forward, like, you know, that Punjabi sound through that label. But at the same time, there might be a rap album on there. We want we want to do everything on there. We want to do all sorts on there. But the main focus, especially right now, is just to bring that Punjabi sound forward in that. You know, initially I wanted it to to bring the UK artists forward so we can build our domestic local scene again. But you know, but the thing is, like you know, the vocalists there, for, like Harry Pannu, sorry, Harry Pannu's on there. I don't want to miss him. Okay. See, like, so we've got vocalists from all over the world. A lot of Canada artists on there, SBs on there. So like, it's very mixed. So Cold Star is going to be on there. Maximum Energy. Um, so really, we're just trying to bring. The Punjabi sound forward, and I am trying to promote the, you know, the the original hip hop sound as well, you know, um, and I think Maximum Energy in particular, he'll be bringing that forward. Um, so you know, we're just trying to. At the end of the day, there's a lot. There's so much. Uh, you know, there's drill music and whatever. I don't even know half the names. Like you know, like uh, Af- uh, Afro beats and all this stuff happening. There's but, a lot you of know, things going on. What, so that's why now we're just trying to bring our flavor and so that we're adding to the scene with that as well so that's mm-hmm. what it is so that there's 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 something for everybody in the scene because that is actually missing at the moment definitely really. definitely i mean we got it got to see it on a bigger scale on btfu um to but like do you, like you said there's a lot of newer artists uh, that you know they can get that influence from you and uh, they can get taught vocally they can get taught uh, how to, in a way, the uh, direction. I mean, obviously, I'm, all, I'm always there to like give that you know some direction if if it, if it's asked for or advice if it's asked for, but um, at the same time, what I would really like is for the guys on check one is to just try and be as, as original as possible and 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 try and you know try and keep it as fresh as they can. Yeah, I, I mean, there is some influence of my sound with what we've released so far. You know, and uh, but hopefully it will grow and further than that. That's what I'm hoping mm-hmm. for in the future. Mm-hmm. There's a lot of talent, and Bai, um, I I really like the the throwback on it. Videos we throwback, yeah. Sara Koshi, Exabna, you can feel that it's a, a flavor of true school. But but jadi throwback di gal tosi karde hai, si jaan ke ni throwback karde hai, kar ke apna kada time machine banana lagde hai. Haan ji. It throwback is just taste di gal ya, na? Taste. Jee. But I feel I meant to say like it identifies a little bit, you know, you can kind of when you see check on records, you have an identity. It's not just another record yeah. la- label like Speed Records or Jot Life Studios, like you know, it's check on records, you hear the name, you can automatically find the identity. I, I think yeah, that's a, that's a, that's a good thing. Um, but I just want to check one to, to 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 try and grow and be a bit more, you know, a bit more diverse, and kind of do a, a bit of everything. And we've we've just started. We've got we've got so many uh, more new vocalists about to come, UK born vocalists as well. And we got we got Hadna Randawa, who's a UK born writer as well as Thummy, and uh, you know more producers, more singers. So. There's there's a lot to come from Check One, mm-hmm. you know. So I just I just hope yeah people you know follow Check One on Instagram, Check One Records, and on, on, on uh, subscribe to the YouTube channel and you know and then all I can say is with that is just what's not happening in the scene the Punjabi influence that Punjabi sound that's that is one of the main things that Check One is trying to do is is bring is to insert some of that back in the scene 
because we need that as well most definitely most definitely sahi gal kiti bhai tuhi puri taadi galla na main kafi sahmat ha i really have a similar taste as you i i i love the fact how btfu turned out and uh, i really wish the full success to btfu and to check one records uh mera Thanks. final question by the ai if there is one artist out there um lyricist singer whichever who would you love to work with in terms of pa banda mainu badhiya lagga like in terms of professionally and it would be great if he mixed with true school um jitender tuman bahut badhiya singer ya mm-hmm. te par assi un already jaante ha you know we already speaking to him anyway um but look man i'm a kaldeep manik surinder shinda chamkila you know mohammed sadiq gurdas man you know as kang you know i'm that's my it's a dul skandar you know sabjit bender kya manmohan varis you know legends uh, harman malwa you know uh, who else have a miss i hope i missed anyone but up in the reality these are the singers i like yeah you know this is what i like you know yeah so there's not much of that around but <laughs> <laughs> uh, yeah honestly i think i would uh, with btfu out it's a big influence in the industry te mainu lagda ki eh baaki kalakaran nu vi influence karuga ki main vi ek hisab na apna tradition appreciate kariye utte tribute kariye and bring that you know focus on a th- similar type of a sound kyunki sanu ohi sound ek hisab na sunan nu milande a baaki artists no BTF you really brought a different flavor and jinna nu badhiya lagi hai na unna nu bahut jyada badhiya lagi hai so um i mean i'm a big fan of you i'm a big fan of the album and today thank honestly you. thank you to the time for dia it was a joy think, talking to you thank you and i just said btf bare a main gal eh kahunga ode vich western sounds bhi hai te ode vich asli punjabi sounds bhi hai so balance balance sounds kasad so okay. you know and i think we needed that and um, and you know good luck to everyone with what they're doing you know yeah and i think a lot ladiana of ladiana ladiana ladne bahut aajkal log hai na eh chakkar yeah. i used to man up just i'm learning to you know i'm learning we, yeah music oh. man music is one of those things it's like it's not a competition just make music because okay. people will listen to everybody yeah people people won't just listen to one artist they listen to as many as they can they just want people just want good music that's so it just make music and don't, straight up you don't need you don't need to you don't need to do foul things to each other and you know like do you know you don't need to be foul and be political man talking just, shit oh we go phone de piche ha na more even ni or like you know stealing people's beats and stuff we don't need to do stuff like that just yeah it's not a competition man just you don't need to do stuff like that man there's no need that's okay. that's all i'll say but it's a great great message and positive vibes thank you so much for joining me today to be here on geet nation and uh everybody make sure to follow true school uh on social media on ig make sure to follow check one records and subscribe to the youtube channel is going to be linked in the description below the uh, paji again best of luck for everything else the um, i can't wait to hear more from you i hope i get to hear um, a banger album like you dro- just dropped with btfu and uh, we got three three four more albums coming within the next like year and a half that's crazy not to got low it's going to be crazy so paji thank you so much and the bobli laga da na gal karke it's an honor same, same. it's an honor thank you very much man thank you to long man it's brilliant talk to you as well Keep listening to BTFU keep jamming it on Apple Music on Spotify jithe vi tu sunde ha suno ha na jehda badhiya music ha onu promote karo positivity rakho jidda pa ji keh reha ha na there's no need for negativity especially in our industry in our culture so um you know a lot of people should focus on that it's a great message from pa ji so again thank you for joining me thank you for being part of Geet Nation and I'll see you guys on the next one